Good morning to all. My name is R. Diksha. I am study in 7th standard in Fisco's Matriculation School. And I am also a student of Junior IAS Academy. Now I am going to tell you about Junior IAS Academy. Valangum. அறிவியல் பூர்வமான ஒரு கல்வி கோட்பாடு பற்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமி சயின்டிபிகலி பிரசன்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் இன் தி வேர்ல்ட் அதாவது ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமி அறிவியல் பூர்வமாக உலகில் முதன்மையானவர்களிலும் முதன்மையானவர்களாக உருவாக்குவதை பற்றி உருவாக்குவதை பற்றிய ஒரு கல்வி கோட்பாடை வழங்குகிறது இந்த கோட்பாட்டின் பெயர் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் செல்ஃப் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட் அதாவது உலக தரத்தில் அறிவியல் பூர்வமாக தன்னை வடிவமைக்கப்பட்ட தன்னெழுச்சி கற்றல் முறைகள் On the basis of, அதாவது இந்த கோட்பாடானது நம்பர் ஒன் செல்ஃபாலஜி அதாவது சுயவியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலும் நம்பர் டூ தியரி ஆஃப் மல்டிப்பிள் இன்டெலிஜென்சஸ் அதாவது பன்முக ஆற்றல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலும் நம்பர் த்ரீ நியூரோ சயின்ஸ் அதாவது நரம்பியல் விஞ்ஞான கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பை லைவ் சாரி பை ஆன்லைன் அதாவது இணையதள வழியாகவும் பை ஒன் டு ஒன் அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுக்குரிய பாடத்திட்டங்களை தனித்தனியாக அறிய வைத்து முழுவதுமாக புரிய வைத்து உணர வைத்து கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது பை லைவ் அதாவது உயிரோட்டம் உள்ள தாய்மை உணர்வோடு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இதை கற்றுக் கொடுக்கப்படும் ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் மாணவ ஆசிரியர்கள் ஆகியோரை அலைபேசி மூலமாக அதாவது மொபைல் ஃபோன் மூலமாகவும் வார்த்தை வழி குறுஞ்செய்திகள் அதாவது மெசேஜஸ் மூலமாகவும் குரல் வழி குறுஞ்செய்திகள் அதாவது வாய்ஸ் மெசேஜஸ் மூலமாகவும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இதை கற்றுக் கொடுக்க முறைகளோடு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது மெத்தட்ஸ் அதாவது கற்றல் முறைகள் நம்பர் ஒன் டென்ஷன் ஃப்ரீ செல்ஃப் லேர்னிங் அதாவது மன அழுத்தம் மற்றும் மன இறுக்கமின்றி பாடங்களை தன்னெழுச்சியாக கற்கும் முறை டென்ஷன் ஃப்ரீ செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அதாவது மன அழுத்தம் மற்றும் மன இறுக்கமின்றி பாடங்களை தன்னெழுச்சியாக தயாரிக்கும் முறை நம்பர் த்ரீ டென்ஷன் ஃப்ரீ இன் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது மன அழுத்தம் மற்றும் மன இறுக்கமின்றி பாடங்களை தேர்வுகளை எழுதும் முறை பை நாட் ஹார்ட் ஒர்க் பட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் சாஃப்ட் ஒர்க் அதாவது இந்த கற்றல் முறைகள் அனைத்தையும் மாணவர்கள் எந்த விதமான கடின உழைப்போடு கற்க அவசிய வேண்டியமில்லை அதே நேரத்தில் இதை மிக மிக எளிமையாக கற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது நமது மூளை மிக மிக அதே நோன் மென்மையானதாகவும் அதே நேரத்தில் மிக மிக மென்மையாக இயங்கக்கூடிய அதிசயமான உறுப்பாகும் அதனால் தான் மாணவர்கள் தங்களுடைய பாடங்களை நம்பர் ஒன் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அதாவது அறிவு பூர்வமாகவும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் நுணுக்கமான செயல்களின் முறையில் செ
செய்தல் நம்பர் டூ ஸ்பார்க் ஒர்க் அதாவது நுண்மின்னல் முறையிலும் நம்பர் த்ரீ ஸ்பார்க் ஒர்க் அதாவது அதற்குரிய நூறு சதவீத எந்த விதமான புறபாதிப்பு இல்லாத இடத்தில் கற்றுக்கொள்ளல் நம்பர் ஃபோர் சாஃப்ட் ஒர்க் அதாவது அதே நூல் மென்முறையில் கற்றுக்கொள்ளல் இதை ஐந்து நிர்வாகத்தின் துணையோடு செய்தல் இந்த கோட்பாடை கற்று முறைப்படுத்த நம்பர் ஒன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு மாணவர்களுடைய மரபணு திறன்களை முதலிலே நாம் இனம் காண வேண்டும் நம்பர் டூ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது இனம் கண்ட மரபணு திறன்களை பகுத்து வகுத்த வேண்டும் நம்பர் த்ரீ சேனலைசேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது பகுத்து வகுத்த மரபணு திறன்களை முறையாக அறிவியல் பூர்வமாக சீராய்வு இயக்க வேண்டும் வித் ஃபாலோ மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இந்த கற்றல் முறை கோட்பாடை கீழ்கண்ட நிர்வாகத்தின்படி இணைத்து நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் நம்பர் ஒன் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது உணவு நிர்வாகம் நம்பர் டூ பாடி மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது உடல் நிர்வாகம் நம்பர் த்ரீ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது நேர நிர்வாகம் நம்பர் ஃபோர் பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது மூளை நிர்வாகம் நம்பர் ஃபைவ் பொட்டன்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஆற்றல் நிர்வாகம் அதற்கு செயல்படுத்தும் கோட்பாடுகள் நம்பர் ஒன் அட்டென்ஷன் இஸ் மெடிடேஷன் இன் ஸ்கூல் அதாவது கவனமே தியானம் இன் வகுப்பில் நம்பர் டூ லேர்னிங் இஸ் மெடிடேஷன் இன் ஹோம் அதாவது படிப்பே தியானம் இன் வீட்டில் நம்பர் த்ரீ சான்ஸ் மெடிடேஷன் இன் எவ்ரி ஆக்ஷன் அதாவது ஒவ்வொரு செயலிலும் தியானமற்ற தியானம் நம்பர் ஃபோர் ஹைஜி ஃபார்முலா அதாவது கடினம் எழுது சூத்திரம் நம்பர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்முலா அதாவது ஐந்து ஆர் சூத்திரம் நம்பர் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் சி ஃபார்முலா அதாவது இடைவேளை இல்லா தகவல் மற்றும் தொடர்பு சூத்திரம் நம்பர் செவன் ட்ரிபிள் இ ஃபார்முலா அதாவது இடைவேளை இல்லா கற்றல் சூத்திரம் நம்பர் நம்பர் எயிட் ட்ரிபிள் ஆர் ஃபார்முலா அதாவது நூறு சதவீத மூளை பதிவு சூத்திரம் நம்பர் நைன் எவாட்டோ மெமரி வெரி பவர்ஃபுல் ஃபார்முலா அதாவது எவாட்டோ மெமரி எப்போதும் மறக்காத நினைவாற்றல் திறன் பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாநில அளவில் முதல் மதிப்பெண்கள் பெறுதல் நம்பர் டென் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதாவது தேசிய அளவில் தகுதி பெற்று மற்றும் நுழைவு தேர்வு தேசிய அளவில் முதல் தரம் மதிப்பெண்கள் பெறுதல் மேற்கண்ட அதாவது அவரவர் துறையில் உலகத்தரமான முதன்மையானவர்களிலும் முதன்மையானவர்களாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நாம் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்திற்குரிய பயிற்சிகளையும் மேற்கொண்ட கோட்பாடுகளையும் முயற்சிகளையும் ஒரு நாள் கூட இடைவேளை இல்லாமல் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் இட் லீட்ஸ் டு பிராக்டிஸ் 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 அதாவது பயிற்சி 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 கண்டினியூஸ் பிராக்டிஸ் கண்டினியூஸ் பிராக்டிஸ் கண்டினியூஸ் பிராக்டிஸ் அதாவது தொடர் பயிற்சி தொடர் பயிற்சி தொடர் பயிற்சி கமிட்மெண்ட் பிராக்டிஸ் கமிட்மெண்ட் பிராக்டிஸ் கமிட்மெண்ட் பிராக்டிஸ் அதாவது லட்சியத்தோடு கூடிய பயிற்சி லட்சியத்தோடு கூடிய பயிற்சி லட்சியத்தோடு கூடிய பயிற்சி தேங்க்யூ